Herzlich willkommen zur Tough Anglers Tour 2015 hier am Lipno Stausee. Wir tragen hier heute einen freundschaftlichen Bewerb aus zwischen einem deutschen und einem österreichischen Team. Und Ziel ist es, die meisten oder und den größten Zander zu fangen. Das gibt je einen Punkt. Bei einem Unentschieden zählt die Gesamtlänge aller Fische. Wir haben hier gleich mal Team Deutschland mit Johannes Dietl und Jochen Dickmann. Du, wir sind ja zum ersten Mal hier, ne? es regnet oder beziehungsweise regnet es teilweise, deswegen helle Köder, mal mit Texas Rig, mal mit einem Bleikopf. Wir schauen uns einfach mal das Flussbett an, das alte, gucken mal, ob wir da ein paar Zander rauskitzeln. Jochen, wie gefällt es dir hier? Mir gefällt es äh, landschaftlich total toll, das Wetter könnte vielleicht etwas besser sein und ich werde angeln nach dem Motto Never change a winning team, so wie ich das zu Hause auch mache auf Barsch und Zander oder auch auf Zander eben mit einer Jig-Route und einer Dropshot-Route. Da habe ich alle volles Vertrauen und werde, ich werde erstmal mit gedeckten Farben anfangen und gegebenenfalls wechseln, wenn die hellen Farben besser fangen. Ja, mein Teampartner Hans-Peter Moser, auch von Shimano Österreich. Hans-Peter, du bist auch das erste Mal hier. Wie ist das Gefühl? Ja, aufregend. Der See ist riesig und das Wetter ist auch nicht wirklich das Beste. Aber äh, wir werden, also ich werde auch versuchen, eben mit, mit kleinen grellen äh, Ködern ja, die Zander zum Beißen und zu überreden. Und wir werden mal schauen. Hauptsache es gibt so schnell wie möglich vom Fisch. Ja, ich denke für mich persönlich, ich werde es vielleicht auch ein bisschen mit Wobblern im Freiwasser probieren. Vielleicht kann ich einen größeren Fisch abgreifen, aber wird sich alles zeigen. Ja, jetzt möchte ich noch kurz an Radek Matusch übergeben. Hallo Andreas, hallo Angelfreunde. Gestatten Sie mir bitte, Sie sehr herzlich in der Tschechischen Republik zu begrüßen. Die äh, Talsperre Lipno ist die größte Talsperre in der Tschechischen Republik. Hier gibt es einen guten Bestand auf äh, Raubfische, das bedeutet vor allem auf Zander, Barsche, Hechte, Wälse und Rapfen. Wie typisch für Lipno Stause, es regnet, es regnet, es regnet. Aber wenn ich sehe die glückliche Gesichter von deutschen und österreichischen Team, ich glaube, dass alles klappt wie klappen sollte. Das bedeutet auf Tschechisch hodně štěstí, Petru vzdar, viel Glück und auf Englisch patient und natürlich enjoy today bei Stause von Lipno. Dankeschön. Dankeschön. Okay, dann würde ich sagen, auf geht's. Petri Heiland, das deutsche Team. des Tages, sein vorgelagerter Inselplatz, wo wir an der Kante zum alten Flussbett unser Glück versuchen. Das ist jetzt eine relativ tiefe Stelle mit 7, 8 Meter. Wir probieren das jetzt mal, wenn es nicht klappt, fahren wir rüber in die versunkenen Wälder und probieren es so auf 3, 4, 5 Meter Tiefe. Aber jetzt schauen wir mal, was da geht und zu den Ködern sagen wir dann später was, wenn der Motor nicht mehr so laut ist. Aber wenn wir dann am Start sind, dann fahren wir den, Dingern, den Jungs hinterher, angeln den da einen vor und entwickeln und dann eine eigene Strategie. Wir sind jetzt ca. 200, 300 Meter weg von der Info. Wir werden jetzt eben versuchen, dass wir die erste, die erste Kante so vor 7, 8, 9 Meter treffen und die Stelle abfischen. Wir werden es mit relativ grellen Farben erstmal versuchen, weil, erstens, also weil der Himmel sehr dunkel geworden ist und eben das Wasser auch eher bräunlich, eine bräunliche Farbe angenommen hat. Wir werden einfach mal schauen. Was ist unsere Strategie? Fangen wir große Fisch oder Fisch oder fangen wir viele Fische? Ja. Oder fangen wir einfach mal einen Fisch? Ich, 
Ich bin der Meinung, dass wir zuerst einmal einen Fisch fangen und sie dann ja, weiter. Ja. Fisch! Könnte aber auch ein Barsch sein. Nee. Mini Zander. Ja, raus damit! Lang hat es nicht gedauert, bis er kam, der erste Lipnotiker. So. 41, sind wir da d'accord? Ja. 41 und tschüss. Weg mit der Rutsche. <lacht> so, und das muss ich jetzt noch notieren, natürlich. 41 cm, erster Zander. Ich habe gesagt, viel mehr als drei Würfe braucht ein guter Angler nicht, um einen zu so, Was ich halt auch ausprobieren möchte, ganz kleine Köder zu angeln, das nehme nehm ich jetzt hier so einen ganz kleinen Quicklink Einhänger sieht man gleich, wenn ich den angebunden habe. Knoten immer nass machen. Das ist das Ding. Da kann ich so ganz kleine Twister unauffällig mit präsentieren. So was hier, das passt dann da optimal dran. Dann kann ich halt wechseln. Ja, ich denke, den Spot haben wir jetzt ausführlich abgeackert, leider ohne klaren Biss. Wir haben jetzt in der Nähe ein, zwei Spots noch, aber ich denke, wir werden jetzt einmal am Weg dorthin noch ein bisschen schauen, ob wir am Echolot was sehen. Einfach mal ein bisschen Suchfahrt einlegen und, und Strukturen, neue Strukturen und direkt auch einmal Fische suchen. Und ich denke, man sollte jetzt vielleicht auch ein bisschen flacher probieren. Wir sind auf 7,5 Meter. Äh, ja, nächsten Spot sollte man vielleicht mal auf 6, 5, 4 Meter runtergehen. Vielleicht stehen die Zander einfach aufgrund der nicht lange zurückliegenden Leichtzeit noch ein bisschen flacher. Oh, shit, Fehlbiss. Schöner Fehlbiss. Zander okay, wir eindeutig. versetzen noch nicht. <lacht> Bleiben wir doch noch einen Moment. Ja, die Spots da im Umkreis waren jetzt auch leider ein bisschen tief gelegen, so mit 9 Meter. Ich habe jetzt mal umgeschaltet auf Side Imaging und versuche einfach jetzt mal über den Bereich neue Spots zu entdecken. Ich habe immer wieder links und rechts Weißfischschwärme im Mittelwasser. Aber so richtige Zander-Anzeigen bekomme ich da jetzt gerade nicht. Die Kollegen nähern sich schon dem sagenumwobenen Wald, in dem gestern anscheinend der Guide ganz gut, der lokale Guide hier ganz gut gefangen hat. Ich werde jetzt noch eine Nummer kleiner gehen und auch die Chick also den, den Kopf noch kleiner wählen. Und wenn sie eben träge sind, dass man es vielleicht so verleitet zu einer Attacke. Dann geht's los. Das ist ja nichts Großes. Na ja. Schöner Fisch. Yes. Petri! Woo. Petri Start. Heil, Hans-Peter. <lacht> Danke schön. Coole Sache. Yes. Für den Lippner schon ein guter Fisch. Vielleicht 55. Ja. Also der erste haben wir. Also ich denke trotzdem, dass die Taktik mit kleinen Ködern aggressive Farbe. Die Konkurrenz hat eine Richtung. Wir haben anderen haben auf jeden Fall gerade und der sah auch ein bisschen größer aus. Ich würde sagen, der geht als, als 50 Grad aus in die Wertung. Und schon wieder ein, guck mal. Nein. Da wird gekeschert. Wieder schön. Wieder kein Riese. Aber passt. Yes. Petra. Punkt 2. 47. 47. 
halt gehen. <lacht> Fehlbiss, oder? Aber ich muss jetzt gar nicht. Schaut schwer aus, ne? Ja. Oh, ja. Schöner. Schöner. Ja, yes. Jawohl, Petri. Ui, danke schön. Genau 50. Ja, genau 50. Geht's? Genau 50. Und jetzt sieht man, warum das Linear so super ist. Ja. Und tschüss. Ja, super, Hans-Peter. Ich habe einen Köder, Hobi. Bitte, bitte eintragen. Ah ja, genau. So, dann werde ich jetzt auch umdisponieren. Beim Hans-Peter hat sich herauskristallisiert. Klein, gelb und leicht. Und Der wird auf einen Stand-Up-Chick. Dadurch, dass die Zander offensichtlich ein bisschen passiv sind, kann ich den länger stehen lassen am Grund. Eine weitere Feinheit werden wir auch noch einsetzen, und zwar ein Tick Knoblauchspray. Ja, jetzt haben wir eigentlich wieder ganz einen guten Platz gefunden, zumindest was das Echolot verspricht. Rundherum wieder einige Baumstümpfe, relativ konstant, wir sind jetzt nur ein bisschen seichter. Vorher waren wir auf 6 Meter, jetzt auf 5,3. Und ich denke mal, da dürfte der eine oder andere aktive Fisch im Umkreis sein, so wie das da ausschaut. Mein Shade hat schon einiges abgekriegt, wie man sieht. Und ich werde jetzt trotzdem den weiter fischen, werde mir ein bisschen einen Superkleber geben beim Kopf und nicht auf die Finger. Das ist aber schon zu spät. Und so geht es gleich wieder weiter. Yes, yes. Barsch yes. oder? Ich glaube, ein kleiner Zander. Kleiner Zander. Na, Barsch. Barsch. Okay, schon mal nicht. Das. Ah, trotzdem bitte. Danke. Voll rein. Genagelt. Schöner Fisch. Also die Farben von den Barsch ist super. Ja. Was? Darf er wieder. So, jetzt müssen wir langsam einen auflegen hier. Ja, aber sonst sein. ziehen die uns mengenmäßig wirklich davon. Drei kann man ja mal noch kurz aufholen bis heute Abend. Wenn es dann mal sechs sind, wird es schon schwieriger. Ich beiß beim Lieblingsköder immer vorne die, die Spitze ab, weil sie einfach der Chickhocken schön an den, an den Kopf ansetzen lässt. Ja, ja. Hat sie draufgelegt. Wieder. Ja. ja, super. Perfekt. Ah, der ist schwer, was ist denn das? Oder er ist, ge weil er ge ist gehakt ist. Ja. Der kommt auch ein wenig seitlich daher, gell? Oder ist wirklich ein guter? Na, schlappt nicht wirklich. Aber schauen wir. Das ist echt der Gummifisch. Ja. Ich glaube, der hängt. Schön. Der ist seitlich gehackt, ja. ja. Aber klar ist er nicht. Jetzt bockt er. Okay. Das Auf dem Captain. Nein. Ganz okay. 
nette Größe, hätte ich gesagt. Yes. Danke dir. Bitte schön, Petri. Jawohl. So, da. Den werden wir jetzt mal kurz verarzten. Fisch, Fisch, Fisch. Und messen hängt am Stinger. Ganz, Wieder. ganz ja, im Mundwinkel. Ja. Stinger. Kurz vermessen. Wieder 52. Ja. Richtig dunkel ist er. Ja. Super Fisch. Und diesmal auf Captain Lieblingsköder. Also doch nicht nur grün, chartreus und, und winzig klein, sondern offensichtlich auch klassische Farbe, aber mit, mit Akzent. Dreiviertel Stunde war jetzt nichts los. Zander. Ba Na, guter Pasch. Pasch. Guter Pasch. Schöner Pasch. Guter Pasch. Fein. Yes. Voll weg gesagt. <lacht> Schöner Pasch, ja, da kann man nichts sagen. Ja. Ich hab scheinbar die falsche Fischart erwischt. Aber macht trotzdem Spaß. Servus Johannes, Andreas Spiel. Servus. Du, Halbzeit. Halbzeit schon bei euch. Bei uns noch lange nicht. Zwischenstände müssen wir uns mal durchgeben. Wie sieht es denn aus bei euch? Bei uns sieht es sehr gut aus. Du. Das lief sehr gut. Äh, ja, ja, das lief super. Was ja. heißt das? Wie viel Stück, wie groß? Ha? Wie viel Stück, wie groß? Ähm, 41 Zentimeter ja. allerdings. 41 cm ja, allerdings, okay? Ja, allerdings, ja. Und davon ein Fisch? Und davon einen. Davon einen, ja, okay, ja. alles klar. Und bei euch? Ja, bei uns lief es ein bisschen besser, wir haben vier Fische. Vier Fische schon? Größte, ja genau, größte 52 Ui. und hatten noch, noch ein paar Barsche auch dabei. Aber ja, was macht ihr denn besser als wir? Du, wir, keine Ahnung, also wir haben eigentlich nur beim Chicken äh, Fische gefangen, Aha. Mit, mit grellen Farben mit grellen und Farben. kleinen Ködern. Habt ihr im Flachen denn viele Fische gefangen? Wir haben gefangen ähm, von 6 bis 4 Meter jetzt quasi. Wir haben uns da ein bisschen durchgehandelt durch dieses Plateau mit dem Wald ja. und haben eigentlich dann, also in diesen tiefen Bereichen gab es überall Bisse. Da, ich hatte ein paar Fehlbisse noch, Jochen hatte auch mal ein, zwei Fehlbisse, okay. aber ich muss sagen... Was angelt ihr so? Wir angeln halt nur, nur ähm, sehr große Köder, ne? XXL und ja, wir <lacht> ja. Von 16.21 Uhr bis 18.21 Uhr okay. haben wir eine, haben wir eine Mondphase, da ist der Mond quasi am Tiefststand, okay. Moondown. Halb, halb fünf bis halb sieben und da würde ich mir hoffen, dass noch, noch, dass noch ein bisschen geht. was geht. Ja. Mhm. Genau. Gut, alles klar, bis gleich. Ciao. Also, günstige Mondphase von halb fünf bis halb sieben, die wollen wir mitnehmen. Jetzt kurz reinfahren. Kleiner Kaffee, schneller, pronto, pronto. Vier Fische haben es, liegen sie vorn. Äh, nee, das heißt, sie haben drei schon. Fische liegen sie vorn. Das der größte ist 52. Ha? Der größte ist 52, ist alles noch machbar, wenn du jetzt mal endlich loslegst. Ja. Ich bin ja auch total motiviert. Nur. Ja, und ähm, was für eine Strategie legst du dir dann zurecht? Kommt ich werde dann doch noch mal einen Dropshot aufziehen. Denke vielleicht. ich auch, oder? Und dann habe ich ja dafür habe ich nämlich noch so ein paar kleine Späße dabei. Okay. Wenn die sagen, kleine Köder sind irgendwie. Ja, sechs bis acht Zentimeter fischen die nur. Ja, wobei. Allerdings kam ähm, die, 
die zwei guten Zander vom Andi. Zachi Andi. Ja. Nein! Er hat ein. Du musst mich jetzt filmen. <lacht> Fisch! Geil! Da! Bei ihm! Bei dem!